चलचित्रणी प्रख्यात चित्र ग्राहक लेखक श्री हिरक नंदी पर्यटन मन भेतर तीदे बार बार फिर जा प्रकृत खोजे कारण प्रकृति शेखड़ तकृति के घर शिल्प होते भावना ठीक छोटे भाड़ा <laughs> घूर राजस्थान मध्यप्रदेश जगह सम्भव सरकार चेस्ट कर जीप गाड़ी 
বন্যপ্রাণীকে কেন্দ্র করে কি করে উপার্জন করা যায় হ্যাঁ বন্যপ্রাণী এবং প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে এটাও আমি বলবো কি করে উপার্জন করা যায় সেটা আমি ভাবতে আরম্ভ এই ভাবনা থেকে কিন্তু এই কোটোরিজমটা আস্তে আস্তে এলো মানে দুটো ভাবনা মিলে গিয়ে এক হচ্ছে সংরক্ষণের ভাবনা আর একটা হচ্ছে বন জঙ্গলে পর্যটকদের ঘুরতে দেওয়ার সুবিধাটা তৈরি করে দেওয়ার ভাবনা এই দুটো মিলিয়ে কিন্তু আমরা এই কোটোরিজম বা পরিবেশ পন্থী পর্যটন যেটা পরিকাঠামো গত জায়গাটায় এলাম সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের আলোচনার দ্বিতীয় ভাবটা একটু নিরঞ্জন বাবুর কাছে আসবো যেহেতু আপনি বহু বছর ধরে এই ফিল্ম ট্যুরিজম বা চলচ্চিত্র বিষয়ক পর্যটনকে নিয়ে রয়েছে তা এইখানে এই বিষয়ের পর্যটনটা ঠিক কি মানে কোন কোন বিষয়গুলো নিয়ে এই পর্যটনটা তৈরি হয়েছে চলচ্চিত্র ফিল্ম আর তার সাথে সাথে পর্যটন একটা অদ্ভুত মেলবন্ধন আছে একটু খুলে বলি ছোটবেলাতে যখন সিনেমা দেখতাম বা বড় হয়ে যখন সিনেমা দেখি এটা দেখবেন সবারই হয় সিনেমার অত বড় পর্দায় যখন একটা বিশাল বালুকারাশি দেখি বা একটা বিরাট পাহাড় তাতে গাড়ি চলছে মানুষ জন সমস্ত রয়েছে সেই সেই সিনগুলো দেখে কখনো কিন্তু আমাদের মনে হয় যে ওই জায়গাটায় যদি পৌঁছানো যেত দারুণ লাগতো আমি যদি যেতে পারতাম দারুণ লাগতো দারুণ লাগতো আমাদের সবার দর্শক বন্ধু সবারই আমাদের ভালো লাগতো সেই সব জায়গাতে এত সুন্দর সুন্দর আমরা সিনেমা মুভি তার ব্যাকগ্রাউন্ড তার পটভূমি আমরা দেখি मरुभूमि तो सोनार केल्ला उदाहरण दिल टूरिजम शुरू जर धारा रही मूल धारा से বাইরে যারা বাস করেন যারা আমাদের দেশে নন যারা বাইরে আছেন তাদের আমরা কিন্তু আহ্বান করছি এখন যে আমাদের দেশে এসে আপনারা সিনেমা তৈরি করুন আমাদের দেশে আপনারা এসে ডকুমেন্টারি তৈরি করুন এটা এক ধরনের ফিল্ম ট্যুরিজম আমরা তাদেরকে ডাকছি তাদেরকে আমরা সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি যে লজিস্টিক সাপোর্ট যেটাকে বলে কি করে কোথার কাছে আমরা ক্যামেরাম্যান পাবো বা ক্যামেরাম্যান যদি বিদেশি কেউ হন তার এখানে অ্যাসিস্টেন্ট কাকে পাবেন এই সমস্ত দিক বিচার করলে আমরা কিন্তু ফিল্ম ট্যুরিজম এটাও একটা ধারা মানুষ যেরকম যেখানে সিনেমাটা তৈরি হয়েছে সেই পটভূমিতে বেড়াতে যাচ্ছেন যেরকম একটা ধারা আরেকটা হচ্ছে সিনেমা তৈরি করতে সেই জায়গায় পৌঁছনো এইটা আরেকটা ধারা মানে এই দুটো বিষয়কে নিয়ে হচ্ছে পর্যটন ধারাকে নিয়ে হলো ফিল্ম ট্যুরিজম আগে কিন্তু ছিল আমরা কিন্তু সবসময় বলতাম যে বাইরে কেউ সিনেমা করতে আসছেন বা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের লোক কেরালাতে যাচ্ছে সিনেমা করতে বা গোয়ার মানুষ আসছেন পুরুলিয়াতে শুটিং করতে এইগুলো ফিল্ম ট্যুরিজম ছিল আমরা তাদের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি সমস্ত কিছু কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটা নতুন কনসেপ্ট জুড়ে দিলাম এত সুন্দর সুন্দর যে সিনেমা তৈরি হয় আমরা যে লোকেশন হান্ট করতে করতে পরিচালকদের নিয়ে যাচ্ছি সেই সব জায়গাতে ওখানে গিয়ে আমাদের সভাপতি মনে হয়েছে যে এখানে যদি আমরা টুরিস্টদের নিয়ে আসতে পারতাম তাহলে তো খুবই ভালো এবং তাদের যদি দেখিয়ে দেওয়া যেত যে এখানে এইটা এই সিনেমার শুটিং হয়েছিল এবং এই জায়গাটার তার ঐতিহাসিক বলুন ভৌগোলিক বলুন এই এই তার এরকম কোন ছবির নিদর্শন আমাদের কাছে এই মুহূর্তে ছবি আমি চেষ্টা করছি কতগুলো আছে আমি এখন একটা ছবি দেখতে পাবেন এটা হচ্ছে খুব সম্প্রতি পিকু বলে একটা সিনেমা হয়ে গেল সেই সিনেমাটা ওরা বেনারস থেকে কলকাতায় আসছে যদিও বেনারস এর শুটিং হয়েছিল কলকাতার শুটিং হয়েছিল এটি রাবানা বলে একটা সিনেমা সাউথ ইন্ডিয়া তে শুটিং হয়েছিল আথেরকলি ওয়াটারফলস হোগেনাক্কাল ওয়াটারফলস অদ্ভুত ব্যাপার দেখুন আমাদের দার্জিলিং দার্জিলিং এর টয় ট্রেন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ যে দা জি এইচ আর দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে তাতে পরিণীতা সিনেমা শুটিং देखते प्रचुर सिने 
ল্যান্ডস্কেপের উপর হতে পারে সেটা হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর হতে পারে পারে যেমন একটা আমার খুব খুব রিসেন্টলি একটা সিনেমা হয়েছে বলিউডের সিনেমা তারা এসেছিলেন পুরুলিয়াতে পুরুলিয়াতে দেউলঘাটা বলে একটা হেরিটেজ মন্দির রয়েছে ঐতিহ্যশালী একটি মন্দির রয়েছে যার তিন হাজারের বেশি বয়স তার ইতিহাস তার কাছে জড়িয়ে রয়েছে সেই দেউলঘাটা মন্দিরে শুটিং হলো লুটেরা বলে একটা বলিউডের ফিল্ম খুব হিটও করেছিল আমি চেষ্টা করব পরে আমাদের আলোচনা চলতে চলতে যদি কখনো আমি সুযোগ পাই আমি আমরা স্বভাবতেই আমাদের মাথায় আসে যে ফিল্মের যে পটভূমিগুলো থাকে তার মধ্যে জঙ্গল একটা অবিচ্ছেদ অংশ তা এই জঙ্গলেতে হয়তো যেহেতু পরিকাঠামোগত কিছু কিছু আমাদের বাধা নিষেধ রয়েছে হয়তো আমরা সেইভাবে ওটাকে আমরা মানে চলচ্চিত্রের সঙ্গে যোগ করতে পারি না কিন্তু একজন কোন সেটা কোন সংস্থার ক্ষেত্রে হোক বা কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে হোক সে যদি নিজেকে এই জগতের সঙ্গে যুক্ত হতে চায় তাহলে মানে কি ধরনের জিনিসে তাকে বেশি দক্ষ হতে হবে যদি এখন বন্য প্রাণ সংক্রান্ত যে পর্যটন তাতে জীবিকা উপার্জনের দিক থেকে বা অন্যভাবে যুক্ত হওয়ার দিক থেকে মানে এই ধরনের ভারতবর্ষের <laughs> ভিতরে <laughs> 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 আমরা ওই জায়গাটাতে আছি যে একজন মানুষ কিভাবে নিজেকে দক্ষ করে তুলতে পারে এই জায়গাটাতে এবং আমরা বিভিন্ন কাজের সুযোগেই আসছি আছে তার আশপাশে যারা আছেন তারা গাইডিং এর সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে পারেন যে কোনো সাধারণ মানুষ তিনি যদি ভালোভাবে আশপাশটাকে জানতে পারেন এই ধরনের সুযোগ আছে আমি এমনিতেই তৈরি হয়েছে সরকারও এবং সরকার এবং যারা ব্যক্তিগত স্তরে যারা তৈরি করছেন সবাই কিন্তু গাইড নিয়ে একটা বাধ্যতামূলক করেছে বাধ্যতামূলক করে এখন একটা মেন যেগুলো আমাদের মূল প্রোটেক্টেড এরিয়া আছে স্যাংচুরি বা ন্যাশনাল পার্ক সেখানে তো গাইড না নিয়ে আপনি ঢুকতেই পারবেন না এই দুটো দিক আছে প্রথমত স্থানীয় মানুষের একটা উপার্জনের সুযোগ তৈরি হচ্ছে এতে স্থানীয় মানুষরা বন্ধুমূলকে আরো বেশি ভালো করবেন তাহলে সেটা তাদের জীবিকার জায়গা তারা সংরক্ষণ করবেন এটা একটা পরিষ্কার জায়গা দ্বিতীয়ত বাইরের মানুষ যারা আছেন বন জঙ্গলে ট্যুরিজম বা ওয়াইল্ড লাইফ ট্যুরিজম এর কিছু বিভিন্ন জিনিসের মানতেই হয় না মানলে সেটা জঙ্গলের পক্ষে সম্ভব করতে ঠিক এখন এখানে জঙ্গলটাই আমাদের জীবিকার মূলধন তার প্রতি বললে তো হবে না হবে কাজেই সেই ক্ষতিটা আমাদের আগে আমাদের আটকাতে হবে তার জন্য এই যে মানুষগুলোকে আমরা নিয়োগ করলাম এদের কাছে তো এটা একটা স্টেক হয়ে উঠলো এটা তাদের জীবিকার জায়গা তাছাড়া আরেকটা হলো যে পর্যটকরা যাচ্ছেন তারা যেখানে নিয়ম ভাঙছেন তাদের উপরে এই মানুষ বলে কিন্তু ওয়ার্ডসাবের কাজ করবেন তাদের তারা ভুল করেন এরা আটকাবেন তারা ভুল করলে সেটা তারা সরকারের কাছে ফিরে গিয়ে বলবেন এই মানুষটা এই অন্যায়টা করেছে তার জন্য শাস্তি বিধান করেন যাতে ভবিষ্যৎ এত না করে কোথায় সুবিধা অসুবিধা হচ্ছে জঙ্গলে কোথায় জঙ্গলের স্বাস্থ্য জঙ্গলের সুরক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে এই মানুষগুলি তখন ঠিক করে দেবেন আচ্ছা এটার জন্য কি এই মুহূর্তে আমাদের ধরুন আপনি যখন আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম আজ থেকে তিরিশ চল্লিশ বছর আগেকার পটভূমিকে নিয়ে এই জায়গাটাতে কি আমাদের আজকে পরিকাঠামোগত কোনো উন্নতি সাধনও হয়েছে যেহেতু এত মানুষ জমাই হয়েছে আমরা আলোচনায় ফিরে আসছে একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে কোথাও যাবেন না সঙ্গে থাকুন দূরভাষ যে নম্বর সেটা টেলিভিশন স্ক্রিনের উপরে দেওয়া হচ্ছে 
আমরা ফিরে আসছি হিরো গৌর সঙ্গে আলোচনা হ্যাঁ যেটা আমরা ছিলাম যে গাইড যুক্ত যে একজন এরা কিন্তু অত্যন্ত শিক্ষিত হন সাধারণত এই ধরনের গাইডেরা তারা পড়াশোনা করে এমন জায়গায় গেলেন যে তারা বিদেশি পর্যটককে পাখি দেখাতে পারছেন বা স্থানীয় পর্যটকদের কোনো বিশেষ প্রাণী দেখিয়ে দিতে পারছেন তারাই কিন্তু পুরো দলটাকে নিয়ে অপারেট করেন তারা দলটাকে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেলেন গাড়ি নিয়ে তারাই জঙ্গলটাকে চেনাবেন তারাই পশুপালনগুলো চেনাবেন তা বাইরের ট্যুরিস্ট যা চাইছেন সেই অনুযায়ী তারা জঙ্গলের সেই সেই বিষয় জিনিসগুলো দেখিয়ে দেবেন বা সুযোগটা তৈরি করে দেবেন ছবি তোলা এটা সে নিজেই পড়াশোনা করে নিজেকে দুর্গে পড়াশোনা করতে হবে তার পিছনে এটা একটু ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার একটু পড়াশোনার দিক থেকে দক্ষতা দরকার হ্যাঁ এবং ভাষাগত দক্ষতা তার ছবি দরকার এক্ষেত্রেও কিন্তু এখানে কিন্তু খুবই ভালো চাকরির সুযোগ আছে আছে যে মানে এই যে ভারতবর্ষ তো মানে আজকে বিবিধ মাঝে যেটা বলা হয় এটা এই রকম বৈচিত্র ভারতবর্ষের মতন বৈচিত্র আমরা খুব কম দেশেই পাই মানে যেখানে আমাদের কাঞ্চনজঙ্গ রয়েছে সমুদ্র রয়েছে মরুভূমি রয়েছে সবই তা এবার আমাদের বন্য প্রাণ যেটা সেটাও বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন রকম আলাদা আলাদা রয়েছে একদমই এবার এক একটা জায়গা কে কেন্দ্র করে এক একটা বিশেষ বন্য প্রাণ কে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে
ঠিক আছে কিন্তু আমি সোনার কেল্লা কোথায় কোথায় শুটিংটা হয়েছিল আমি সেই ট্র্যাকটা ফলো করব মানে লালমোহন বাবু কোথায় কিরকম ভাবে আলাপ হয়েছিল আপনার ট্রেনে সেখান থেকে জয়পুর আমের ফোর্ট তার সঙ্গে নাহারগড় নাহারগড়ের পরে জয়সালমির বারমিনে কোথায় গানটা হয়েছিল কোন স্টেশনে কাবু বন্দ্যোপাধ্যায় ঝুলে ঝুলে গেছিলেন এবং আলটিমেটলি মানে তার পরিণতি যদি অন্যরকম হয় তো এরকম ভাবে ট্র্যাক কিন্তু আলাদা যেতে পারে কিছু ছবি আমি দেখাতে চাইব যে দেখুন কিছু কিছু মানে পাহাড় পাহাড় ভিত্তিক কিছু কাশ্মীর একটা দারুণ জায়গা শ্রীনগর যেখানে প্রচুর সিনেমা শুটিং হয়েছে পুরনো থেকে নতুন সমস্ত গোয়া মালসেজ ঘাট পুনেকে যদি বেস করেন এখন যে ছবিটি দেখছেন এটি কিন্তু পুরুলিয়ার রাস্তা পুরুলিয়ার রাস্তায় কিন্তু রণবীর সিং উনি বাইক চালাচ্ছেন এটি লুটের সিনেমা তারপরে এটা একদম আমাদের কলকাতার এবং স্যার অমিতাভ বচ্চন উনি সাইকেল চালাচ্ছেন পিকু সিনেমা শুটিং এটি খুব পরিচিত শোলে সিনেমাটা বোধ হয় দেখেনি এরকম খুব কম মানুষ আছে কিন্তু ব্যাঙ্গালোর থেকে খুব কাছে রামনগরম বলে একটা জায়গা আছে ঠিক ওইখানে কিন্তু এই সিনেমা শুটিংটা মেনলি হয়েছিল কেতনে आदमी थे যেটা সরদার বলা যায় যে ওই যে বড় বড় পাথরগুলো যেখানে যেখানে হয়েছিল এখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু মানুষ এখনো দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে পছন্দ করেন যে ঠিক যেভাবে গর্বর সিং তার বেল্টটা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল এবং এটা একটা ট্রেন্ড যে ওই ছবিটা নিজে তুলে মোবাইলে এবং তার সঙ্গে ইউটিউবে ওই সেই টিউনটা দিয়ে কিন্তু মানুষ কিন্তু বেড়াচ্ছে এরকম মানে এরকম এগুলো হচ্ছে স্পেশাল লাইফ একটু অল্টারনেট বিকল্প পর্যটন তো ফিল্ম ওরিয়েন্টেড ফিল্ম যেখানে যেখানে আমরা ভালো এবং হিট ফিল্ম যেখানে যেখানে হচ্ছে সেখানে কিন্তু মানুষ যেতে পছন্দ করেন শুধু পছন্দই করেন না আপনারা একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখবেন অরুণাচলে বেড়াতে গেলে আপনারা দুটো জায়গার নাম শোনে যেটা আমাদের এক অভিনেত্রীর নামকরণের সঙ্গে মিলে গেছে জং ফলস বা নুরানং ফলস সিলাবাস ক্রস করে আমরা যখন দাওয়ান শহরের দিকে ঢুকছি সেটার নাম হয়ে গেছে মাধুরী ফলস ওখানে সিনেমা শুটিং হয়েছিল এবং সেনিয়ার লেক যেটা পিটি সোলেক বলে অনেকে অনেকটা সময় भौगोलिक कारण जेहेतु सिनेमा शूटिंग आधुरी दिखे सिनेमा शूटिंग कर नाम ही चलचित्र संगे पर्यटन ओतप्रोत भाव जड़िए गए तैरि करें तरह শুধু তো ইনডোরে সিনেমা হয় না আউটডোরে যেতেই হয় এবং যারা বেড়াতে যান ওই সিনেমাটা কোথায় হয়েছিল সেটাও চলচ্চিত্র যেভাবে মানুষের মনে কাটে সেটার মতন আর ওই রকম মাধ্যম খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল খুব মুশকিল এবং সেই সুবাদে আমরা এটা বুঝতে পারছি যে চলচ্চিত্রকে কেন্দ্র করে এই বিশেষ পর্যটনটা কিন্তু এই যে এই যে আপনি এত সুন্দর করে বললেন আমরা হয়তো ছবিটা দেখলাম কিন্তু এই যে একই মানুষ যখন সে ওখানে চোখের সামনে দেখছে তখন এই যে পিছনে গল্পটা বলার জন্য এটাও তো একটা বড় জীবিকা তো মানে বেশ কিছু লোকের স্টোরি টেলিং এটা একটা শিল্প এটা সমস্ত কার্যকলাপের সঙ্গে এটা একটা পিলার কাজ এটা ওয়াইল্ড লাইফ ট্যুরিজম বলুন ठीक बुजते आधि सिनेमाजमे ढुकी आधि सिनेश्मीर तुम आ गए हो এই সিনেমাটা যে পরিমঙ্গল আপনি তো পরিমঙ্গলটা দেখলেন হ্যাঁ একদম মিলে গেল আপনি চোখের সামনে সিনেমাটাও দেখতে পাচ্ছেন সব ঠিক আছে কিন্তু এই পরিমঙ্গলের যে কাহিনী মার্তান সান টেম্পল আমাদের যে ভারতবর্ষের চারটে সান টেম্পল রয়েছে তার মধ্যে একটা কাশ্মীরে সেই মার্তান সান টেম্পল 
অনেকেই হয়তো গেছেন অনেকে জানি কি অসাধারণ তার পটভূমি ওখানে দাঁড়িয়ে যদি কেউ তাকে বুঝিয়ে বলে যে মার্টন সান টেম্পলটা কবে হয়েছিল তার ইতিহাস তার ভৌগোলিক কারণ তার বাদ বাকি সমস্ত কিছু যদি তার কাছে ফুটে ওঠে চিত্রটা তাহলে আমার মনে হয় পর্যটন বৃত্তটা সম্পূর্ণ হয় মানে আমি একটা জায়গাতে গেলাম সেই জায়গাটার ভৌগোলিক রূপ তার ইতিহাস তার স্থান কাল গন্ধ স্পর্শ সব মিলিয়ে আমি সেই জায়গাটার ফ্লেভারটা আমি আমার নিজের ভেতরে নিলাম আসবো আর 